ಸೊ ಇವತ್ತಿನ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಕಾನ್ಫಿಗರೇಷನ್ ಈಗ ನೀವು ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಪ್ಲೇಸ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದೆ ಇರೋ ಪ್ಲೇಸ್ಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅನ್ಕೊಂಡಿರಿ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊರಿ ನೀವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಆ ಪ್ಲೇಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಯಾರಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಆ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ನಿಮ್ ಜೊತೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತೀರಿ ಇಲ್ಲ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಲೊಕೇಶನ್ ಹಾಕ್ತೀರಿ ಆ ಲೊಕೇಶನ್ ಅನ್ನ ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ಕೊತ ಹೋಗ್ತೀರಿ ಗೂಗಲ್ ಮ್ಯಾಪ್ ಥ್ರೂ ಹಂಗ ಇಲ್ಲಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಕಾನ್ಫಿಗರೇಷನ್ ನಮ್ಗೆ ಏನ್ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತದ ಅಂದ್ರ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಎಲ್ಲಿದಾವು ಅನ್ನು ಅಂದ್ರ ಅದ್ರ ಲೊಕೇಶನ್ ಎಲ್ಲಿ ಇದಪ್ಪ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಮ್ಗ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತಾವು ಸೊ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ನೋಡ್ಬೇಕಂದ್ರ ನೀವು ದಿ ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಅರೌಂಡ್ ದ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಆಫ್ ಅನ್ ಆಟಮ್ ಇನ್ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಶೆಲ್ಸ್ ಆರ್ ಆರ್ಬಿಟ್ಸ್ ನಮ್ಗ ಗೊತ್ತು ಏನ್ ಗೊತ್ತು ಇದು ಆಟಮ್ ಹಿಂಗಿರ್ತೈತಿ ಸೆಂಟ್ರ್ ಒಳಗೆ ಏನ್ ಇರ್ತದ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಅದ್ರ ಸುತ್ತಲೂ ಏನಿರ್ತಾವಪ್ಪ ಶೆಲ್ಸ್ ಅಥವಾ ಆರ್ಬಿಟ್ಸ್ ಶೆಲ್ಸ್ ಅಥವಾ ಆರ್ಬಿಟ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಈಗ ಸೂರ್ಯ ಇದಾನ ಇಲ್ಲಿ ಸೂರ್ಯನ ಸುತ್ತ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಗ್ರಹಗಳು ಹಿಂಗ ಸುತ್ತಾ ಇರ್ತಾವು ಬಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಕ್ಚುಲಿ ಏನು ದಾರಿ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಆ ಸುತ್ತು ಅಂತದನ್ನ ನಾವು ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಿ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅದಕ್ಕೆ ಆರ್ಬಿಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಹಂಗೆ ಇಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಸುತ್ತ ಹೆಂಗ್ ಸುತ್ತತಾ ಇರ್ತಾವು ಅದು ರಿಯಲ್ ಪಾತ್ ಅಲ್ಲ ಇಮ್ಯಾಜಿನರಿ ಪಾತ್ ಸೊ ಅವು ಹಿಂಗ್ ಸುತ್ತಾ ಇರ್ತಾವ ಅದರಿಂದಾಗಿ ಒಂದು ಪಾತ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಯ್ತು ಪಾತ್ಗೆ ನಾವ್ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ ಕೇಶಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಶೆಲ್ಸ್ ಅಥವಾ ಆರ್ಬಿಟ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಗೆ ಅಗದಿ ಸಮೀಪ ಇರುವಂತದ್ದು ಕೇಶಲ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಫಸ್ಟ್ ಶೆಲ್ ಗೆ ಕೇಶಲ್ ಇದರದ್ದು ಲೋವೆಸ್ಟ್ ಎನರ್ಜಿ ಅಂತ ಇರ್ತದ ಇವಕ್ಕೆ ನಾವು ಮತ್ತೇನಂತ ಕರಿಬಹುದು ಎನರ್ಜಿ ಲೆವೆಲ್ಸ್ ಎನರ್ಜಿ ಲೆವೆಲ್ಸ್ ಯಾಕಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅಂತಂದ್ರ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಇಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಏನಿದಾವಲ್ಲ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಎನರ್ಜಿ ಅನ್ನ ಹೊಂದಿರ್ತಾವು ಅವುಗಳ ಎನರ್ಜಿ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಅವು ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಗೆ ಸಮೀಪ ಇರ್ತಾವು ಇಲ್ಲ ದೂರ ಇರ್ತಾವ ಹಿಂಗಾಗಿ ನಾವು ಎನರ್ಜಿ ಲೆವೆಲ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಆರ್ಬಿಟ್ಸ್ ಶೆಲ್ಸ್ ನೀವು ಗ್ರೇಡ್ ಇಲೆವೆನ್ ಹನ್ನೊಂದಕ್ಕೆ ಹೋದ್ರೆ ಎನರ್ಜಿ ಲೆವೆಲ್ಸ್ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಸರಿ ಸೊ ಅಗದಿ ಸಮೀಪ ಇರೋದು ಕೆ ಶೆಲ್ ಆಮೇಲೆ ಬರೋದು ಎಲ್ ಶೆಲ್ ಆಮೇಲೆ ಎಮ್ ಆಮೇಲೆ ಎನ್ ಹೀಗೆ ಅಲ್ಫಾಬೆಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡ್ಕೊತ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಕೆ ಎಲ್ ಎಂ ಎನ್ ಒ ಪಿ ಕ್ಯೂ ಕೆ ಫಸ್ಟ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಥರ್ಡ್ ಫೋರ್ತ್ ಫಿಫ್ತ್ ಸಿಕ್ಸ್ತ್ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ ಸೊ ಹಿಂಗೆ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಸುತ್ತ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಅರೇಂಜ್ ಆಗಿದಾವು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಹೇಳೋದೇ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಕಾನ್ಫಿಗರೇಷನ್ ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ರಿ ಅದನ್ನ ಯಾರು ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಾರ ನಮ್ಗ ಯಾರು ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ತಾರ ನಮ್ಗ ಬೋರ್ ಮತ್ತ ಬ್ಯೂರಿ ನೀಲ್ಸ್ ಬೋರ್ ಮತ್ತ ಚಾರ್ಲ್ಸ್ ಬ್ಯೂರಿ ಅವರೊಂದು ನಮ್ಗ ರೂಲ್ಸ್ ಕೊಟ್ರು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಅಥವಾ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಗಳನ್ನ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು ಅಂತ ನಾವು ಪ್ರಿಡಿಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಒಂದು ಸ್ಕೀಮ್ ಕೊಟ್ಟಾರ ಅದನ್ನ ನಾನು ಒಂದು ಇಮ್ಯಾಜಿನೇಷನ್ ಥ್ರೂ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳಕ್ ಟ್ರೈ ಮಾಡೋಣಂತ ಏನಪ್ಪಾ ಒಂದು ಹಾಸ್ಟೆಲ್ ಐತೆ ಅನ್ಕೋರಿ ಹಾಸ್ಟೆಲ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನದ ಗ್ರೌಂಡ್ ಫ್ಲೋರ್ ಒಳಗೆ ಏನದ ಎರಡ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಇರೋಂಗ ರೂಮ್ ಕಟ್ಸ್ಯಾರ ಸೆಕ್ ಫಸ್ಟ್ ಫ್ಲೋರ್ ಒಳಗೆ ಏನದ ಎಂಟು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು ಸೆಕೆಂಡ್ ಫ್ಲೋರ್ ಒಳಗ ಹದಿನೆಂಟು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಇರೋ ಹಂಗ ಮಾಡಿದಾರ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಥರ್ಡ್ ಫ್ಲೋರ್ ಒಳಗ ಮೂವತ್ತೆರಡು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಇರೋ ಹಂಗ ಮಾಡಿದಾರ ಇದು ಇಮ್ಯಾಜಿನೇಷನ್ ರಿಯಲ್ ಇರ್ಬೇಕಂತಲ್ಲ ಸೊ ಇದನ್ನ ನೆನ್ಪಿಡ್ಕೋರಿ ಈ ಇಮ್ಯಾಜಿನೇಷನ್ ನಿಮ್ಗೆ ಫಸ್ಟ್ ರೂಲ್ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತದೆ ಫಸ್ಟ್ ರೂಲ್ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತಂದ್ರ
ಎನ್ಶಲ್ ಮೂವತ್ತೆರಡು ಆಯ್ತು ಈಗ ಇಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಅನ್ನು ಹೆಂಗ್ ತುಂಬ್ತೀರಿ ನೀವು ಯಾವ್ದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಫಸ್ಟ್ ಯಾವ ಶೆಲ್ ತುಂಬ್ತೀರಿ ಯಾವತ್ತು ಲೋವರ್ ಎನರ್ಜಿ ಶೆಲ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಫಿಲ್ಡ್ ಫಸ್ಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಸೆಕೆಂಡ್ ರೋಲ್ ಆಗ್ತದೆ ಏನದು ಸೆಕೆಂಡ್ ರೋಲ್ ದ ಇನ್ನರ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಆರ್ಬಿಟ್ಸ್ ಆರ್ ಫಿಲ್ಡ್ ಫಸ್ಟ್ ಸೊ ಇನ್ನರ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಆರ್ಬಿಟ್ ಯಾವ್ದಪ್ಪ ಫಸ್ಟ್ ಶೆಲ್ ಕೆ ಶೆಲ್ ನೀವು ಫಸ್ಟ್ ಇದನ್ನ ತುಂಬಬೇಕು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಇಂದ ತುಂಬಿದ್ರಿ ಎಷ್ಟ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಎರಡು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೀವು ಎಲ್ ಶೆಲ್ ಹೋಗ್ತೀರಿ ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಅನ್ನು ತುಂಬ್ತೀರಿ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಎಂಟು ಡಿಪೆಂಡಿಂಗ್ ಅಪಾನ್ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಎಷ್ಟು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಅದಾಗು ಅನ್ನೋದನ್ನ ನೋಡ್ಕೋಬೇಕು ನೀವು ಓಕೆ ಇದಾದ್ಮೇಲೆ ಯಾವ ಶೆಲ್ ಬರ್ತದ ಕೆ ಎಲ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಎಂ ಶೆಲ್ ಬರ್ತದ ಎಂ ತುಂಬಿದ ಮೇಲೆ ಎನ್ ಶೆಲ್ ಇದು ಸೆಕೆಂಡ್ ರೋಲ್ ಏನಾ ಇನ್ನರ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಆರ್ಬಿಟ್ಸ್ ಆರ್ ಫಿಲ್ಡ್ ಫಸ್ಟ್ ಸೊ ಒಂದ್ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೋರಿ ನೀವು ಎನರ್ಜಿ ಲೆವೆಲ್ ಆರ್ಡರ್ ಅಂದ್ರ ಯಾವುದು ಕಡಿಮೆ ಎನರ್ಜಿ ಲೆವೆಲ್ ಅದ ಕೆ ಶೆಲ್ ಸ್ಮಾಲರ್ ಹಿಂಗ್ ಬರದ್ರ ಸ್ಮಾಲರ್ ದನ್ ಎಲ್ ಶೆಲ್ ಸ್ಮಾಲರ್ ದನ್ ಎಂ ಶೆಲ್ ಸ್ಮಾಲರ್ ದನ್ ಎನ್ ಶೆಲ್ ಹಿಂಗ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗೋತ್ ಹೋಗ್ತದ ಸೊ ಕೆ ಇಂದ ಎನ್ ಹೋದಂಗ ಎನರ್ಜಿ ಆಫ್ ದಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಏನಾಗತ್ತ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಎನರ್ಜಿ ಇನ್ಕ್ರೀಸಸ್ ಸೊ ಆಲ್ವೇಸ್ ಯು ಹವ್ ಟು ಫಿಲ್ ಏನು ಕೆ ಶೆಲ್ ಫಸ್ಟ್ ದೆನ್ ಗೋ ಟು ಎಲ್ ದೆನ್ ಎಂ ದೆನ್ ಎನ್ ಓಕೆ ಇವೆರಡು ಅಲ್ಲ ಇನ್ನೊಂದು ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ರೂಲ್ ಐತೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ರೂಲ್ ದ ಇನ್ ದ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೆಲ್ ಕೆನ್ ನಾಟ್ ಅಕೋಮೊಡೇಟ್ ಮೋರ್ ದನ್ ಏಟ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಈವನ್ ಇಫ್ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಟು ಅಕೋಮೊಡೇಟ್ ಮೋರ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಈಗ ನಿಮ್ ಕ್ವಶನ್ ಬರುತ್ತೆ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೆಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ್ದು ಯಾವ್ದು ಪೂರ ಹೊರಗಿನ ಶೆಲ್ ಇರ್ತದ ಓಕೆ ಈಗ ನೀವು ಕ್ಲಾಸ್ ರೂಮ್ ನಾಗ ಅದಿರಿ ಈಗ ಟೀಚರ್ ಇಲ್ಲಿ ಅದಾರ ಟೀಚರ್ ನಿಮ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಅಂತ ಅನ್ಕೋರಿ ಇಲ್ಲಿ ಏನದ ಫಸ್ಟ್ ಬೆಂಚ್ ಅದ ಇಲ್ಲಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಲ್ಲಿ ಥರ್ಡ್ ಹಿಂಗ ಲಾಸ್ಟ್ ಬೆಂಚ್ ಏನ್ ಇರ್ತದಲ್ಲ ಆ ಲಾಸ್ಟ್ ಬೆಂಚ್ ಗೆ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೆಲ್ ಅಥವಾ ಔಟರ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಶೆಲ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಓಕೆ ಇವನ್ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾನ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೆಲ್ ಕೆ ನಾಟ್ ಅಕೋಮೊಡೇಟ್ ಮೋರ್ ದನ್ ಏಟ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಇವನ್ ಇಫ್ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಟು ಅಕೋಮೊಡೇಟ್ ಮೋರ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಈಗ ಇದ್ರ ಅರ್ಥ ಏನಪ್ಪ ಇದ್ರ ಅರ್ಥ ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರ ಈಗ ನೋಡ್ರಿ ಈಗ ಕೆ ಶೆಲ್ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಏನಪ್ಪ ಎರಡೇ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಓಕೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಎಂಟು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಬರೋದೇ ಇಲ್ಲ ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಸೊ ಒಂದ್ ವೇಳೆ ಕೆ ಶೆಲ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೆಲ್ ಆದ್ರೆ ಅದ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಎರಡು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಅಷ್ಟು ತುಂಬೋದು ನೀವು ಸೆಕೆಂಡ್ ಈಗ 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 ಬಂದ್ರಿ ಕೆ ಆದ್ಮೇಲೆ ಏನ್ ಬರ್ತದೆ ಎನ್ ಶೆಲ್ ಈ ಕೇಸ್ ಒಳಗೆ ಏನದ ಎನ್ ಶೆಲ್ ಅನ್ನೋದು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೆಲ್ ಅದ್ರ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಎಷ್ಟು ಎಂಟು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಓಕೆ ಇದರಲ್ಲೂ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಎರಡು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಎಂಟು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಬಟ್ ಈಗ ಮೂರ್ ಶೆಲ್ ಬಂದುಪ್ಪ ಕೆ ಎಲ್ ಎಂ ಎಂ ಶೆಲ್ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಎಷ್ಟು ಐತಿ ನೀವು ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಂಡ್ರಿ ಹದಿನೆಂಟು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಅನ್ನು ಇಟ್ಕೋಬಹುದು ಅದು ಬಟ್ ಅವ ಏನ್ ಹೇಳ್ತದ ನಾ ಒಂದ್ ವೇಳೆ ಎಂ ಶೆಲ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೆಲ್ ಆಯ್ತು ಅಂತಂದ್ರ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಕೊನೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಇಲ್ಲಿ ಹೊಂಟಿತಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರ ಅದು ಕೆನ್ ನಾಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಮೋರ್ ದನ್ ಇಟ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ನೀವಲ್ಲಿ ಎಂಟು ತುಂಬೇಕು ಈಗ ನೀವು ಕೊನೆ ಶೆಲ್ ಬಂದಾಗ ಒಂಬತ್ತು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ತುಂಬೇಕಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ರಿ ಸೊ ನೀವಲ್ಲಿ ಎಂಟು ತುಂಬೋದು ಸರ್ ಇನ್ನೊಂದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತದ ಅದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಶೆಲ್ ಹೋಗ್ತದ ಕೆ ಎಲ್ ಎಂ ಎನ್
ಸಾಧ್ಯ ಐತಿ ಈಗ ನೀವು ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತು ಪೊಟ್ಯಾಷಿಯಂ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಅಟಾಮಿಕ್ ನಂಬರ್ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ತುಂಬೇಕು ನೀವು ಕೆ ಶೆಲ್ ನಾಗ ಏನ್ ತುಂಬ್ತೀರಿ ಎರಡು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಎಲ್ ಶೆಲ್ ನಾಗ ಎಂಟು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಹೋದವು ಎಂ ಶೆಲ್ ನಾಗ ಈಗ ಎರಡು ಪ್ಲಸ್ ಎಂಟು ಹತ್ತು ಆಯ್ತು ಇನ್ನು ಎಷ್ಟು ಉಳಿದು ಒಂಬತ್ತು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಎಂ ಶೆಲ್ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಏನು ಹದಿನೆಂಟು ನೀವೇನ್ ತಗೊಂತೀರಿ ಒಂಬತ್ತೇಲ್ ಬರೀ ನಾನು ಅನ್ಕೋತೀರಿ ಬಟ್ ಇದು ತಪ್ಪಾಗುತ್ತೆ ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಥರ್ಡ್ ರೂಲು ವೈಲೇಟ್ ಮಾಡುತ್ತೀವಿ ಸೊ ಇದ್ರ ಬದಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ನೀವು ಟು ಏಟ್ ಏಟ್ ಒನ್ ಹಿಂಗ್ ಬರೀಬೇಕು ಟು ಏಟ್ ಏಟ್ ಒನ್ ಓಕೆ ಸರ್ ಮತ್ತೆ ಎಂ ಯಾವಾಗ ಹದಿನೆಂಟು ಲೆಕ್ಕ ತೊಗೊಳಕ್ ಆಗಲ್ಲ ಏನ್ರಿ ಆಗತ್ತೆ ಯಾವಾಗ ಈಗ ಝಿಂಕ್ ತಗೋರಿ ಝಿಂಕ್ ಅಟಾಮಿಕ್ ನಂಬರ್ ಮೂವತ್ತು ಈಗ ನೀವು ಮೂವತ್ತು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ತುಂಬೇಕು ಕೆ ಶೆಲ್ ನಾಗ ಎರಡು ತುಂಬ್ತೀರಿ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಎಲ್ ಶೆಲ್ ನಾಗ ಎಂಟು ಈ ಸಲ ಎಂ ಶೆಲ್ ನಾಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ರಿ ಹದಿನೆಂಟು ತುಂಬೋದು ನೀವು ಯಾಕಂದ್ರ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ತುಂಬಿದ ಮೇಲೂ ಇನ್ನೂ ಎರಡು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಬೇಕಾವು ಸೊ ಲಾಸ್ಟ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಎಂ ಹೋಗಲ್ಲ ಲಾಸ್ಟ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ತದೆ ಟು ಏಟ್ ಏಟೀನ್ ಟು ಸರಿನಾ ಸೊ ಹಿಂಗಾಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಇದೇನು ಟು ಏಟ್ ಏಟೀನ್ ಟು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ ಎಂ ಎಲೆಕ್ಟ್ ಎಂ ಒಳಗ ಹದಿನೆಂಟು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ತುಂಬಿದ್ರಿ ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಬರುವುದಿಲ್ಲ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ಲ ಇಷ್ಟ ಇದು ಸಿಂಪಲ್ ರೂಲ್ ಇವಾಗ ಏನ್ ಮಾಡೋಣ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಕಾನ್ಫಿಗ್ರೇಷನ್ ಆಫ್ ಫಸ್ಟ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ಬರೆಯೋಣ ನಾ ಇಲ್ಲಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ಒಂದಿಷ್ಟು ಬರ್ದಿದ್ದೀನಿ ನೋಡ್ರಿ ಸಿಂಪಲ್ ಅಟಾಮಿಕ್ ನಂಬರ್ ಝೆಡ್ ಕೆ ಎಲ್ ಎಂ ಎನ್ ಅಟಾಮಿಕ್ ನಂಬರ್ ಮಾಸ್ ನಂಬರ್ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಅದ್ರ ಲಿಂಕ್ ಏನು ಕೊಡ್ತೀನಿ ನೀವು ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಬರ್ರಿ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಆಮೇಲೆ ನೋಡ್ರಿ ಸರಿನಾ ಈಗ ಫಸ್ಟ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ನೀವು ಸಿಂಪಲ್ ಫಸ್ಟ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ರಿಮೆಂಬರ್ ಇಟ್ಕೋಬೇಕು ನೆನ್ಪು ಇಟ್ಕೋಬೇಕು ಅಟಾಮಿಕ್ ನಂಬರ್ ಒನ್ ಟು ಟ್ವೆಂಟಿ ಬರೀಬೇಕು ಆಮೇಲೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ತುಂಬೋದು ತಗೋರಿ ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ದೆ ನಮ್ಮ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಎಷ್ಟು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ನೀವು ತುಂಬೋದು ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಸೊ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಒಂದು ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ತುಂಬೋದು ಓಕೆ ಹಿಂಗ್ ಮಾಡೋಣ ಒಂದು ತುಂಬೋದು ಹೀಲಿಯಮ್ ಎರಡು ತುಂಬೋದು ಲೀಚಿಯಂ ಬರ್ರಿ ಮೂರು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಕೇಶಲ್ಲಿ ಎರಡು ಬರುತ್ತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ತವೆ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಬೆರೀಲಿಯಂ ಎರಡು ಮತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಎರಡು ಈಗ ಐದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಶೆಲ್ ಎರಡು ಸೆಕೆಂಡ್ ಶೆಲ್ ಮೂರು ಕಾರ್ಬನ್ ಫಸ್ಟ್ ಶೆಲ್ ಎರಡು ಸೆಕೆಂಡ್ ಶೆಲ್ ನಾಲ್ಕು ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಫಸ್ಟ್ ಶೆಲ್ ಎರಡು ಸೆಕೆಂಡ್ ಶೆಲ್ ಐದು ಹೌದು ಇವೆಲ್ಲ ಖಾಲಿ ಇರ್ತಾವೆ ಇವೆಲ್ಲ ಫಸ್ಟ್ ಶೆಲ್ಸ್ ತುಂಬಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಮೇಲೆ ಹೋಗಿ ಇವೆಲ್ಲ ಖಾಲಿ ಇರ್ತಾವೆ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಎರಡು ಆರು ಫ್ಲೋರಿನ್ ಎರಡು ಏಳು ಎರಡು ಎಂಟು ಈಗ ಕೇರ್ಫುಲ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕು ಎಲ್ ಶೆಲ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಎಷ್ಟು ಎಂಟು ಎಂಟು ಆಲ್ರೆಡಿ ಬಂತು ಸೊ ಸೊ ನಿಮ್ಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಎರಡು ಎಂಟು ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ತದ ಎಂ ಶೆಲ್ಗೆ ಒಂದ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಬರ್ತದ ಮತ್ತೇನಿಲ್ಲ ಮತ್ತೆ ಇದನ್ನ ಹಿಂಗೆ ಬರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗುದು ಎರಡು ಎಂಟು ಎರಡು ಎರಡು ಎಂಟು ಮೂರು ಸೊ ಹಿಂಗೆ ಬರ್ಕೊ ತಗೋದು ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ರಿ ನಿಮ್ಗೆ ನೀವ ಎರಡು ಎಂಟು ನಾಲ್ಕು ಎರಡು ಎಂಟು ಐದು ಎರಡು ಎಂಟು ಆರು ಎರಡು ಎಂಟು ಏಳು ಎರಡು ಎಂಟು ಎಂಟು ಈಗ ಪೊಟ್ಯಾಷಿಯಂ ಮತ್ತು ಕ್ಯಾಲ್ಶಿಯಂ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಸ್ಟಾರ್ ಮಾಡ್ಕೋರಿ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಎಂ ಶೆಲ್ಲು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಎಲ್ ಆಗುತ್ತೆ ಎರಡು ಎಂಟು ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಎಂಟು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ತುಂಬಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹೋಗ್ಬೇಕು ನೀವು ಟು ಏಟ್ ಏಟ್ ಒನ್ ಕ್ಯಾಲ್ಶಿಯಂ ಹಂಗೆ ಟು ಏಟ್ ಏಟ್ ಟು ಓಕೆ ಸೊ ಪೊಟ್ಯಾಷಿಯಂ ಮತ್ತೆ ಕ್ಯಾಲ್ಶಿಯಂಗೆ
ಎರಡು ಏಳು ಎರಡು ಎಂಟು ಸೊ ಎಲ್ ಶೆಲ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಫಿಲ್ ಆಯ್ತು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆಫ್ಟರ್ ನಿಯಮ್ ಏನು ಸೋಡಿಯಂ ಸೋಡಿಯಂ ಏನ್ ಬರ್ತದ ಟೂ ಮತ್ತ ಏಟ್ ಫಿಲ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ಸೊ ಇದು ಕೆ ಶೆಲ್ ಇದು ಎಲ್ ಶೆಲ್ ಇದು ಎಂ ಶೆಲ್ ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಎಂ ಶೆಲ್ ಹೋಗುತ್ತ ಒಂದ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಎಂ ಶೆಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೌದು ಇಲ್ಲಿ ಟೂ ಏಟ್ ಟೂ ಆಲ್ರೆಡಿ ಟೂ ಮತ್ತೆ ಏಟ್ ತುಂಬಿದೀನಿ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಎರಡು ಇಲ್ಲಿ ಮೂರು ಇಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕು ಹಿಂಗ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡ್ಕೋತ ಹೋಗೋದು ಐದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಆರು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಏಳು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಮತ್ತ ಎಂಟು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಸರಿನಾ ಇನ್ನೆರಡೇ ಉಳಿದು ಪೊಟ್ಯಾಶಿಯಂ ಮತ್ತು ಕ್ಯಾಲ್ಶಿಯಂ ಟೂ ಏಟ್ ಏಟ್ ಒನ್ ಅಗೇನ್ ಥರ್ಡ್ ರೂಲ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಬೇಕು ನೀವು ಟೂ ಏಟ್ ಏಟ್ ಚು ಇದು ಪೊಟ್ಯಾಶಿಯಂ ಮತ್ತೆ ಕ್ಯಾಲ್ಶಿಯಂ ಅಟಾಮಿಕ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಆಫ್ ಫಸ್ಟ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಸರಿ ಸೊ ಇದು ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಇದನ್ನ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊರಿ ಇದನ್ನ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನಾವು ಮುಂದಿನ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಏನಪ್ಪ ಒಂದ್ ಐಟಮ್ ಇನ್ನೊಂದ್ ಐಟಮ್ ಜೊತೆ ಹೆಂಗ್ ಬಾಂಡ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗ್ತದೆ ಕೋವ್ಯಾಲೆಂಟ್ ಬಾಂಡ್ ಹೆಂಗ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗ್ತೈತಿ ಅಯೋನಿಕ್ ಬಾಂಡ್ ಹೆಂಗ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗ್ತೈತಿ ಇವನ್ನೆಲ್ಲ ತಿಳ್ಕೊಬೇಕಂದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಕಾನ್ಫಿಗರೇಷನ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಓಕೆ ಸೊ ಹಂಗಾದ್ರೆ ಮುಂದಿನ ಕ್ಲಾಸ್ ನ ಸಿಗೋಣ ಅ